partiti dopo una giornata di cazzo figlia anche di un uno scontro in macchina che mi ha causato dei danni fortunatamente posso ancora guidare però da un lato non è molto ben messa la macchina comunque allora apro sport mediaset no uh, serie a news tutti i quotidiani e apprendo che i signori cristante e moise ken annunciano problemi fisici e lasciano il ritiro della nazionale nulla da dire sui singoli casi non sono presente nulla da dire sui singoli casi ma analizzando il trend di tutti questi anni ti viene da esclamare e te pareva o come cantavano i grandi Franco, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia quella bella canzonetta che recitava e ti pareva strano ripeto non è per il caso singolo magari, magari hanno qualcosa sul serio però, però io non, per, non perché nel cristante in specifico ma per tutti io nei panni di Mancini io gli avrei mandato la visita fiscale la visita fiscale oppure hai un risentimento? Va bene. Se la prossima di campionato dopo la sosta giochi, tu in nazionale non vieni più. Chiaro? Tu in nazionale non vieni più. Ma i club hanno le loro, i, i giocatori pagano i club e sti grandissimi cazzi non ce li metti? Eh? No, perché poi siamo tutti buoni quando si va fuori con la Svezia, quando si va fuori col Costa Rica, con la Slovacchia, con la Nuova Zelanda. Poi siamo tutti commissari tecnici poi, eh? Poi diventiamo tutti perché non ha messo insigne, perché non ha messo quello, perché non ha messo quell'altro. Ah, iniziamo a dire perché con Israele mancava Tizio, perché con la Macedonia in casa mancava quell'altro, perché con la Spagna mancava quell'altro ancora. Eh? Vogliamo cominciare a dire questo? Allora, io, fossi nei panni di un commissario tecnico della nazionale, io farei una cosa semplice. Forse esagerato parlando di visita fiscale, però io adesso direi una cosa, visto che ogni volta che gli avversari non si chiamano Brasile, Argentina, Inghilterra o Germania o Francia, ma si chiamano Bulgaria, Irlanda del Nord e Lituania, chi marca visita? Io mi faccio un elenco. Chi più ha marcato visita? I, I primi quattro che hanno più marcato visita non vengono al mondiale. Motivazione? Per me non reggi fisicamente. Dato che in quel mese bisogna essere tutti al massimo, per me tu non reggi fisicamente la pressione, quindi non ci vieni. Punto. Pagheranno anche chi magari, chi magari è vero il fatto? Che pazienza. Ma questa è una tendenza che bisogna invertire, altrimenti altrimenti eh, ogni due anni si imprecherà contro il CT di turno perché si va fuori con Slovacchia, con Svezia, con Danimarca, con Costa Rica, con Uruguay, con quello e con quell'altro perché durante i due anni che precedono la grande competizione dovete rompere i coglioni ogni appena, arrivano, appena arriva il fax in società della convocazione di Tizio Caio e Sembronio tac, risentimento muscolare è almeno vent'anni che funziona così è almeno vent'anni che funziona così poi dite, eh, ma è esagerato ma questi sono esseri umani così e colà ora, dico io dico io io, chiamatemi anche retrogrado chiamate anche, chiamatemi anche all'antica io sono cresciuto con la nazionale dei Rossi dei Tardelli, dei Bruno Conti degli Antonioni per carità anche dei Vialli, dei Mancini, dei Maldini, degli Ancelotti, dei Costa Curta, non avessero mai saltato una partita questi qua. Una, una. E i risultati si vedono. I risultati si vedono. Giocano troppo? Esiste o, esiste, esiste o no un sindacato calciatori? Che cazzo ci sta a fare il sindacato calciatori? Eh? 
perché poi per eccessivo stress poi non sappiamo che cazzo gli danno ogni, ogni lasso di tempo dobbiamo piangere un giocatore che stende in campo e di oggi la notizia che Dembélé dell'Atletico Madrid è svenuto in allenamento calo di pressione ok? qualche settimana fa toccò il giocatore della Salernitana poi succedono i casi astori, i casi morosini piangiamo lacrime del cazzo e sospendiamo il campionato una puttanata inenarrabile una puttanata inenarrabile, un'ipocrisia un inenarrabile. Ecco, poi giustamente si fanno figure di merda in contesti internazionali e ce la pigliamo col Mancini, col Ventura di turno, col Trappattoni, col Prandelli, eh, con, eh, con il Marcello Lippi di turno. Ma è così. Signori miei, cara federazione italiana gioco calcio, se non sei in grado di tenere testa al club, eh, chiudiamola qui, lasciali fare la Superlega e prenditi cura, prenditi cura delle squadre minori, perché io da tifoso della Nazionale, esattamente dal giugno dell'82, perché io se... no, anzi, quale giugno 81, quale 82, perché io seguo la nazionale da Danimarca Italia 3 a 1, gol di Graziani per l'Italia, seguo la nazionale da Danimarca Italia 3 a 1 del giugno 1981, io da tifoso della nazionale mi sono ampiamente rotto i coglioni di questa situazione e me ne frega cazzi degli interessi del club. Il club, quando non gli sta bene, quando non gli sta bene, tesserà se tutti stranieri quando non gli sta bene ok? Eh? io alla nazionale ci tengo io sono il primo tifoso io sono, sono tifoso prima della nazionale poi del Barletta Calcio che è la squadra della mia città e poi della Juventus ok? quindi la nazionale per me è cresciuto ripeto nel mito dei Zoff Gentile, Cabrini, Oriali, Colovati, Scirea Conti, Tardelli Rossi, Antonioni, Graziani io ho cresciuto nel mio di quei giocatori la nazionale per me è sacra e per alcuni millennials che vedono la nazionale come un fastidio ragazzi ragazzi eh? non seguitela non criticatela quando perde non criticatela perché io che avevo mio figlio in ospedale al tempo di Italia Svezia neanche l'ho potuto seguire in tv io quando l'Italia è andata fuori con la Svezia io ci sono stato male io dopo Italia-Argentina del 90 mi sentivo stralunato che avevamo perso il nostro mondiale, il nostro mondiale avevamo perso. Io eh, dopo il biscotto Svezia-Danimarca ero incazzato come una biscia, io dopo Byron Moreno, eh, io se avessi incrociato Byron Moreno dopo Corea-Italia l'avrei ammazzato di botte, chiaro e tondo. Questo dico io, liberissimi di non seguire la nazionale, ma se non la seguite, parlo per tifosotti da quattro soldi, dove il mondo finisce ai, ai colori del, del, della squadra per il quale fanno il tifo, e parlo per questi calciatori che privilegiano la squadra di club uh, alla nazionale, se non ci andate e se non ti fate, se non tenete alla nazionale quando gioca con Bulgaria, Lituania e Irlanda del Nord, non dovete tenerci manco, a maggior ragione quando gioca con Brasile, con Argentina, con Germania, con Inghilterra, con Francia, Olanda, Belgio, Spagna. Lasciatela stare, lasciatela a noi tifosi della nazionale. E soprattutto io da Ventura in poi, da Ventura in poi, per me tutti i commissari tecnici sono assolti. Qualunque risultato facciano, si vada fuori anche con Lussemburgo, per me il commissario tecnico della nazionale sarà sempre assolto. O cambiamo mentalità, o quel che è successo in Italia-Svezia non è che la prima di una lunga serie di sciagure. Ok? Ragazzi lasciate un like e iscrivetevi al canale.